，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。我们公司赵总裁了我，还不想给我 n 加一，我反手把他告上法庭，起诉前夕。我收到总公司的面试邀请，我摇身一变成了他的顶头上司。小赵啊，以后的晋升。你就不用惦记了，夏雨晴，你来一下我办公室。主管赵子涵的声音冷得像冰，甚至比我手中的冰美式温度还要低上几分。我踏进他的办公室，门关上的那一刻，他脸上的笑容瞬间消失，取而代之的是一副刻薄的嘴脸。夏雨晴，你最近的工作表现真是太让我失望了。我眉头一皱。正要开口，他却抢先一步，声音提高了八度：“你看看你做的这个报告，漏洞百出。你来我们公司三年，也算是老员工了，怎么还能犯这种低级错误？”赵主管，话不是这么说的吧？我反驳道：“这个报告我可是按照您的要求，我的要求。”赵子涵冷笑一声：“别拿我的要求当借口，我看你就是没能力。”没用心，我强忍住心中的怒火，试图跟他讲理。明明是你要求我这么做的，报告发你的时候你也给 pass 了。现在报告不过，跟我有什么关系？你什么态度？赵子涵猛地一拍桌子，站起来指着我鼻子说：“你以为我不知道你在背后怎么议论我的吗？说我无能，说我苛刻，说我不近人情。”所以才做了这么个垃圾出来糊弄我。我告诉你，夏雨晴，这里是公司，不是你撒野的地方。我终于忍不住了，怒火中烧的回敬道：“赵子涵，你别太过分了。这报告是按你的要求一条一条对出来的。不信，咱们把聊天记录发给总公司，让他们的负责人来评评理。我敬你是主管。”但请你也别随意践踏我的尊严哟！长本事了，敢跟我顶嘴了？赵子涵嘲讽地说：“还尊严？你以为你的工作无可替代？我告诉你，像你这样的员工，我们公司一抓一大把。”我毫不示弱地回瞪着他：“赵主管，请你说话放尊重点。我夏雨晴虽然不是什么大人物，但也不是任人欺负的软柿子。”我就是捏你这个软柿子了，你能拿我怎么样？赵子涵的脸色瞬间变得狰狞起来。你算个什么东西，敢这么跟我说话？信不信我今天就能让你滚出公司？我气得咬紧牙关，双手紧握成拳，走就走，老子不伺候了。赵子涵，我们走着瞧，总有一天，我会让你为你今天的所作所为付出代价。代价，赵子涵不屑的撇撇嘴，就凭你还让我付出代价，真是笑掉大牙了。我告诉你，夏雨晴，今天你就给我滚出这个公司，我们这里不欢迎你这种废物。我咬紧牙关，心中怒火冲天，但我知道现在跟他争吵下去没有任何意义。我转身走向门口。却在即将开门的一刻停下了脚步。赵子涵，你记住今天你说的话。我头也不回地说：“总有一天你会回来求我。”离开赵子涵的办公室后，我径直走向人事部门，满心都是烈火炙烤般的怒气。可当我站在柜台前，手续办理的出奇的迅速时，我才意识到。连惯常的便当礼貌都不再适用于我这位即将离职的员工。嗯，加一呢？我的语气直接，却带着一丝的希冀。人事的小姐轻叩键盘，不抬头的回答：“没有补偿款。”赵主管有指示。什么？我惊诧到几乎觉得这是一个荒诞的笑话。这是法律的规定，我应得的。夏小姐。我只是执行上头的命令。他抬起了头，面无表情，无法接受这样的结果。我怒气冲冲地走出人事部，直奔赵子涵的办公室。赵子涵的办公室门开着。
，他正坐在办公桌前，悠闲地喝着咖啡。看到我进来，他脸上露出一丝得意的笑容。哟，这不是我们的夏大才女吗？怎么来求我了？你凭什么不给我辞退补偿款？我双手往他的办公桌上一拍，怒气冲冲地直视着他，他却轻飘飘地回了一句：“这是你自愿离职的，自愿离职哪来的补偿啊，夏小姐？我自愿，是你解雇我的。”我再也控制不住声音的提高：“这是赤裸裸的诬赖，证据呢？是你自己说的，老子不伺候了吧？”他轻描淡写地问。就像在讨论一个无关紧要的话题，我怒火中烧，死死地盯着他。你，你欺人太甚，欺人太甚！他轻身前来，几乎和我面对面。你还真是不自量力！呵，赵子涵冷笑一声。夏雨晴，在这个办公室，我说了算。至于你，你今天能走出这个公司就不错了，还想要补偿款？我再也忍不住心中的怒火，冲上前去，一把抓住他的衣领。赵子涵，你这个贱人，我今天就跟你拼了！赵子涵被我突如其来的举动吓了一跳，但很快他就反应过来，跟我厮打起来。争执中，我撕开了他衣服上排的两颗纽扣，他立刻用力推开我，捂住衣领，大喊道：“夏雨晴，你疯了！”你敢在这里撒野？来人啊！快来人啊！随着他的呼喊声，几个保安闻声赶来。他们看到我和赵子涵还扭打在一起，赶紧上前来拉架。我挣扎着摆脱他们的控制，怒视着赵子涵。赵子涵，今天这个仇我记下了，你给我等着！说完，我转身就走，留下赵子涵一个人在那里气得跳脚。离开公司的那一刻，我就下定了决心，我不会让赵子涵的所作所为轻易得逞。他以为一句话就能把我打发走，但他错了。我夏雨晴绝不是那么好对付的。回到家，我立刻开始整理材料，准备起诉赵子涵和公司。既然他们不仁，就别怪我不义。我不仅要讨回我的公道。还要让他们付出应有的代价。我打开电脑，开始搜索相关的法律法规和案例。我知道，想要打赢这场官司，就必须做好充分的准备。我联系了几位朋友，他们推荐了一些经验丰富的律师。我拜访了其中几位，说明了我的情况。他们虽然表示同情，但也坦白告诉我，起诉的过程。可能既长又艰难，特别是对方有公司做后盾，而我只是一名普通的前员工，这需要时间和精力，以及还可能会有法律上的拉锯战。但我仍不愿放弃，同时我也没忘记找工作的事情。虽然被赵子涵摆了一道，但我相信，凭我的能力和经验，一定能够找到一份更好的工作。我打开招聘网站。开始浏览各种职位和公司信息。接下来的一个月里，我一边忙着整理材料，一边抽空投递简历。虽然忙碌，但我却感到一种前所未有的充实和满足。期间，我也参加了几家公司的面试邀请。然而，在我准备起诉和寻找工作的双重压力中，意外的转机降临了。一天傍晚。接近黄昏时分，我的手机响了，我收到了一封来自我前公司的总公司的面试邀请函。在看清楚邮件内容的那一刹那，我的心情惊喜到无以复加。在如今职场竞争如此激烈的情况下，总公司竟然主动向我伸出了橄榄枝。这份邮件的到来，简直如同平地惊雷，让人始料未及。然而，冷静下来后，我忍不住生出些许疑虑。总部对我这个小小前线员工的印象不应该这么深刻。况且，我的离职甚至还掺杂着争议和诉讼，这让我不禁怀疑，这封邮件背后是否隐藏着什么不为人知的目的。
我开始推敲，这可能是某种圈套，或许是赵子涵为了在我已跌入低谷时再给我一击。毕竟，在商业战场中，阴谋诡计并不少见，他的影响力或许在总公司也有一席之地。这样的可能性让我不敢掉以轻心。我仔细检查了邀请函的每一个细节。从发件人的电子邮件地址到邮件中所描述的面试流程，一切都显得异常正规，没有任何不平常的迹象。尽管如此，我还是谨慎地联系了总公司的人力资源部门，确认了面试邀请确实是出自他们手中。片刻的沉思后，我逐渐厘清了自己的心绪：如果这确实是个圈套。我规避不去，只会显得软弱怯懦。如果这是一个真正的机会，我若放弃，则可能永无翻身之日。无论是赵子涵的阴谋也好，公司的内部斗争也好，甚至是对我的能力的真切认可也好，不管是哪一种，我都需要亲自去揭开真相。我深吸一口气，跟。HR 约定了面试时间后，开始了紧张而有条不紊的面试准备。从个人简历到作品集，从行业动态到公司文化，我反复推敲每一个细节，力求在面试中做到完美表现。同时，我也积极向前辈和同行请教面试技巧和注意事项，以期在关键时刻能够脱颖而出。终于，面试的那一天到来了。我穿着得体的职业装，画着精致的妆容，怀着忐忑不安的心情走进了总公司的大厅。接待我的是一个年轻的女性工作人员，她带我穿过了总公司的走廊，最终停在了一扇带有哑光玻璃的门前，冲我微微一笑：“预祝您面试顺利，夏小姐。”我怀着紧张的心情推开了会议室大门。房间里坐着三位面试官，他们的表情严肃，但在经过几轮问答后，我的紧张感开始逐步消散。面试官们不仅询问了我的工作经历，更对我的个人数据和解决问题的方法表示出浓厚的兴趣。我们注意到，在你的数据分析项目中，你前公司。也就是我们的子公司的这个项目业绩有显著的提升，你能详细说明你的贡献吗？一位面试官认真的问道。我耐心的解释了自己在项目中的作用，包括我如何使用数据洞察力来优化工作流程，以及我的策略是如何增加公司收益的。我甚至附上了具体的数字和图表。让我的话更具说服力，夏小姐，你的实力和数据是令人信服的。面试官点头表示赞同，我的内心得到了极大的鼓舞。面试结束的时候，我可以感觉到一种轻松的气氛笼罩了整个房间。坐在 C 位的面试官微笑着对我说：“夏小姐。”我们很感谢您能抽出时间来参加这次面试，您的专业能力给我们留下了深刻的印象。面试结果出来后，我们会尽快联系您。离开大楼的路上，我心头的大石终于落了地。无论结果如何，我知道我已经尽力了。我拿出手机，给我的律师发去了一条短信：“起诉的事，请先等一等。”几天后的一个清晨，我从睡梦中被一串急促的手机震动声叫醒。我迷迷糊糊地拿起了手机，接起了电话。电话那头传来了期待已久的消息：我通过了总公司的第一轮面试。我向电话那头尽量平静地表达了自己的感激。挂断电话后，我滑动着屏幕查看手机消息。发现一夜之间，邮箱里还接连收到了几份其他公司发来的 offer， 这简直是双喜临门。我欣喜若狂地从床上跳起来，又兴奋地在房间里转了好几圈。
，我立刻外卖点了啤酒、炸鸡和小龙虾，准备好好犒劳犒劳自己。饱餐一顿后，我冷静下来，仔细比较了每一份 offer， 权衡了各种利弊，并决定前去参加总公司的第二轮面试。毕竟。谁会轻易放弃摆在自己面前的复仇机会呢？终于，二面的日子到来了。我提前来到总公司，找到了指定的笔试地点。当我走进考场时，发现里面已经坐满了参加笔试的候选人。这次测试的内容包罗万象，从专业知识到逻辑思维，从案例分析到策略规划。每一道题目都如同门槛，等待着我一一越过。我全力以赴，将自己对行业的理解、对数据的敏感，以及对未来的构思融入到答案之中。上午的时间过得飞快，转眼间紧张而充实的笔试结束了。我累得几乎连笔都握不稳，但心中满是踏实感。下午是二面后的面谈环节，负责人审视着我的试卷。很快，他微笑着对我说：“夏小姐，恭喜你，你通过了我们这次的笔试。我们希望你能加入我们。”“是的，我做到了。”在我心里默默呼喊。然而，在接受这份喜悦之前，我还有一件重要的事情要做。这是我的荣幸。我语气诚恳的回应。不过，在我正式接受前，我有一个请求，我希望能参与到我之前在前公司负责过的项目中。我熟悉他的业务内容和流程，也对他有深厚的感情，相信我能带来更多的价值。负责人短暂的权衡了我的请求后，点了点头。好，考虑到你过往在这个项目上的贡献，我们愿意给你这个机会。期待你未来的杰出表现。离开总公司回家时，我感觉脚步异常轻盈。一路上，我回忆起过去在前公司的岁月，每一次辛勤的付出，每一次成功后的喜悦，以及每一次失败中汲取的教训。他们如同电影般在脑海中闪回。我特别期待重回旧项目的那一天。期待赵子涵见到我时会是什么样的表情。在回家途中，我给那些给我发来 offer 的公司逐一回复，感谢他们的青睐，并委婉地告知了自己的决定。我不会忘记他们在我的职业道路上所展现的善意与信任。尽管此刻我选择了另一个方向，然而在我即将踏入新的工作岗位之前。还有一件事情需要处理，那就是与赵子涵的纠纷。我之前已经咨询过律师，准备起诉他，但现在我有了更好的选择。我打电话给律师，告诉他我决定放弃起诉。律师有些惊讶，他提醒我，放弃起诉就意味着我放弃了通过法律手段讨回公道的权利。我笑了笑。告诉他我已经有了新的计划。赵子涵欠我的不仅仅是那笔 N 加一的补偿金，很多东西不是通过法律手段就能轻易讨回来的。我面带微笑地说：“我会用自己的方式，让他把以往欠我的加倍还给我。”律师听了我的话，沉默了一会儿，然后说：“我明白了，既然这是你的选择，我尊重你，我付了律师费。”感谢他的帮助和建议，然后我挂断电话，深吸了一口气，感觉心中的一块石头终于落地了。接下来，我开始全身心的投入到新工作中。总公司的环境和工作氛围都让我非常满意，同事们热情友好，领导们睿智开明。我很快就融入了这个新的团队。重回旧项目的那一天。我在视频会议的摄像头面前，激动的几乎无法自持。看着屏幕上显现的熟悉面孔，我的心中涌动着复杂的情绪。赵子涵，那个曾经对我针锋相对、不择手段打压的前领导，此刻也坐在镜头另一端的会议室。
，总公司领导李先生清了清嗓子，一段简短的开场白后，将会议正式引向主题。各位，感谢你们的准时参与。首先。有一个重大的变动需要宣布，我们邀请到了一位新同事加入我们这个大家庭。你们中的大多数人应该认识他，我就不多介绍了。以后他就是总公司这边对这个项目的负责人。你们有什么问题可以直接跟他对接。我屏息凝神，看着李先生把镜头逐渐转向我，我对着镜头笑了笑。尽可能让自己显得自然。大家好，我是夏雨晴。从今天开始，将和大家一起在这个项目上共同努力。我非常期待能与大家紧密合作，带领项目实现更大的飞跃。随着我的介绍，会议室里出现了一阵窃窃私语，同时也出现了一张张惊讶的面孔，其中。赵子涵的反应最为明显。看到我的那一刻，赵子涵的双眼猛地瞪大，脸上露出了难以置信的表情。他的嘴角微微抽搐，似乎想说些什么，但最终却没能发出声音。整个视频会议过程中，赵子涵的脸色煞白，他的双眼紧紧盯着我，仿佛要从屏幕中爬过来打我。我知道。他此刻心中的震惊和不安，恐怕比我当初收到面试邀请时还要强烈数倍。会议逐渐深入，我开始介绍自己对项目的理解和未来的规划。我的话语中充满了自信，每一句话都在向赵子涵宣告：“我回来了，而且是以一个你无法企及的高度回来。”赵子涵在整个会议过程中几乎没有说一句话，他只是默默的听着，偶尔点点头，表示自己在听。但我知道他的内心一定在翻江倒海。他曾经以为把我赶出了公司，就可以高枕无忧的继续他的小动作。然而，他万万没有想到，我会以这样的方式重回项目，而且成为了他的顶头上司。会议结束后，我特意打开了赵子涵的绘画窗口，给他发了一条消息：“子涵，以后我们要一起合作了，希望我们能够携手把项目做得更好。”赵子涵很快给我发来了回复：“好的，夏姐。”随着我在项目组的地位日益稳固，赵子涵不得不开始夹着尾巴做人。他不再是那个盛气凌人、不可一世的主任。而是变得谨小慎微，甚至有些唯唯诺诺，生怕我挑他的错处。这一切都在我的预料之中。周五这天，周例会结束后，我特意把赵子涵留了下来。摄像头对面的他有些忐忑不安地看着我。我给他传了一份文件，然后语气平和地说：“子涵，这是项目组接下来的工作计划。”我希望你能亲自负责这些工作，确保每一项任务都能按时完成。赵子涵下载了文件，扫了一眼那密密麻麻的任务列表，眉头微微一皱，但他很快就恢复了正常表情，点了点头说：“好的，夏姐，我会尽力完成的。”我微微一笑，接着说：“你是项目组的老成员了。”对项目的理解和把握都非常到位，我相信你一定能够胜任这些工作。记得下周一前把方案发给我。赵子涵听了我的话，脸上露出了一丝苦涩的笑容。他知道我这是在给他施压，让他不得不在周五接受这些繁重的工作。但他也明白自己现在别无选择。只能硬着头皮接下来。赵子涵满怀着愤恨与不平，开始了沉重的工作。算上周末的话，其实我给了他足够的时间，也期待他能够理出有井有条的方案。周末的夜晚，办公室的灯光依旧明亮，那是赵子涵在加班赶制方案。下周一，他如期提交了工作成果。然而，
我打开，仅仅读了几行之后，就发现了许多显而易见的漏洞和错误，甚至有些基础的概念都出现了混淆。这也算意料之中的事，毕竟赵子涵没什么本事，一直靠打压比自己有能力的下属才坐上的主管位置。我意识到，这正是进行教育和引导的关键时刻。周二上午。我组织了一场全体会议，决定在集体会议上公开点评这份方案。我特意选了一个宽敞明亮的会议室，召集了项目组的所有成员。所有项目成员都按时到齐。赵子涵坐在会议室的一角，一脸期待，显然他还不知道即将发生的事情。我花了几分钟简要介绍了会议的目的后。便直接进入了正题。今天我们要共同分析一个由赵主管负责制作的方案。我尽量压低嘴角，装作平静地说着：“我们的目的是为了共同学习，发现潜在的问题，以便改进我们的工作方法。”赵主管，你愿意首先介绍下这份方案吗？赵子涵站起身，开始了他的介绍。他的语气十分自信，但在详细展开方案内容时，我注意到了几位同事不经意间交换的若有所思的眼神。非常感谢赵主管为这个项目所付出的努力。在他总结完毕后，我接过了话茬。现在，让我们来具体看看方案中的一些细节。接着。我以一种直截了当的方式开始指出方案中的各种问题，每个问题我都提问给在场的全体成员，让他们参与到错误的发现和改进中来，确保能不给赵子涵留下任何一点颜面。在这一页，我们看到了市场分析的部分。我指着投影仪上的一页 PPT， 不知道大家有没有注意到。这里的数据跟我们在上个季度的实际数字有出入。赵主管，你在收集数据时参考了哪些来源？赵子涵的脸色变得苍白，他结结巴巴的回答：“我，我主要是从网络上搜集的，可能，可能有些数据没有及时更新。明白了，数据的准确性对我们的方案至关重要，这是基础中的基础。”我转向其他同事问道：“其他人对这部分有什么想法吗？”一位有经验的男同事提出了自己的看法。他指出赵子涵在数据分析上的疏忽，并且给出了修改的建议。我赞许地点了点头，继续往下看。这个部分是关于预算的规划。我又开始了新一轮的探讨。大家可以发现，预算分配上有一些很矛盾的地方，比如这里，我传递性的提出了问题。有了之前那位男同事的挺身而出后，其他同事也开始坐不住了。话题转移到预算规划的不合理性时，一位同事忍不住插话道：“实际上，这个项目部分，我们之前做过相似的预算，所需成本远不至于这么高。”赵主管，这是如何计算出来的呢？赵子涵尴尬地垂下了头，支支吾吾地回应道：“我可能是在计算过程中有些失误了。”紧接着，另一位通常沉默寡言的同事补充说：“我们之前碰到的一个问题，赵主管可能不太知道。那个时候，我们是……”他细致地解释了过去的经历和教训，而此时。他看向赵子涵的眼神中透露出明显的不满。随着问题的一一揭示，同事们似乎都憋了一肚子气。现在借着风头，纷纷表达了自己的看法。有些人的语气中，甚至夹杂着对赵子涵以往行为的怨气。那个项目报告的错误，就很像以前赵主管指出我的那个小错误。不过我的那个错误没这么严重。一位被赵子涵指责过的员工讽刺地说：“是啊，我还记得赵主管曾经因为一个小失误就给我发了一个长长的批评邮件。”
，另一位员工跟附和道：“显然，风向已经变了。之前因为赵子涵地位高而不敢发声的同事们，如今开始逐个向他发难，所有的目光都聚焦在赵子涵的身上。他看上去非常窘迫，只希望赶紧找个地缝钻下去。然而，会议室里没有地缝。”面对着集体的非议，赵子涵挣扎着开口：“我，我首先要对我过去的做法道歉。我知道我以前可能处理一些事情不够合理，以后我会虚心接受大家的意见，好好改进。我并没有因为他的服软而放过他。”紧接着，我还一一点评了方案中含糊的逻辑、过时的策略以及用词不当的表述问题。会议解散时，我看到赵子涵的脸几乎已经变得面无血色。三个月的时间匆匆而过，这三个月里，我一直安排赵子涵做着最简单、最繁琐的工作，把他的工作量合理的控制在了过饱和和猝死之间的程度。随着项目的顺利推进，子公司的晋升机会也随之而来。这是公司内部的一次重大调整，意味着将有更多的人有机会进入公司的核心管理层。赵子涵也在这次的晋升候选人之列，这让他近日来显得格外兴奋和期待。一天晚上，赵子涵私下找到了我，他站在我的办公室门口，神情复杂的望着我，手中紧抱着一个不起眼的双肩包。有什么事吗？赵子涵，我放下手中的笔，示意他坐下。是这样的，我知道子公司最近在考虑晋升事宜，我也是其中的候选人之一。他停顿了一下，声音中带着一丝紧张。我也听说了，我回应着，心知肚明，今天晚上的面谈不会简单。事实上，他用力的吞了吞口水，接着说道。我来是想把欠你的 N 加一补偿金还给你。他的话语让我一怔，我清楚的意识到这笔意外的归还背后藏着复杂的意图。赵子涵把背包轻轻放在桌上，我不打开也能猜到里面的钱应该有不少。之前的事我真的知道错了。他几乎是在哀求：如果您能在晋升的评选中。美言我几句，我知道他这是拿钱劫人心，这种操作无疑是在行贿。我也知道，只要我收下了这笔钱，以后这就会成为赵子涵拿捏我的把柄。但表面上我没有立刻破坏掉这场面谈，我有着自己的打算。我伸出手掂了掂背包的重量，微笑着回答：“我懂你的意思，赵子涵，放心。”我知道该怎么做。赵子涵显然松了一口气，快速的谢过我，然后匆匆离开了我的办公室。当我独自一人时，我将信封打开，确认了金额，整整三十万。想到赵子涵的工作能力，恐怕他之前晋升的时候也没少拿钱疏通关系。无论如何，我一定要把赵子涵的真面目揭露出来。但我得谨慎行事，避免落入不必要的麻烦。我开始调查赵子涵过去的晋升历程。通过与公司的一些资深员工私下交流，我发现赵子涵的晋升之路果然并非清清白白。虽然缺乏直接证据，但种种迹象表明，他已经在往上爬的过程中拉拢了一些关键人物。在赵子涵的期待下，我去和子公司的领导进行了一次深入的谈话。表面上是为了替他美言几句，实则是借此机会让他出面调查。我们俩坐在昏黄的灯光下，笼罩在一种难得的肃穆之中。经理，有一件事情，在您决定晋升人选前，我必须向您报告。我的声音平稳。但带着一股不容忽视的严肃，经理眉心紧锁，示意我继续。我将装有三十万的背包和几天前的办公室监控视频递给了他。
，监控视频清晰地记录了赵子涵进入我的办公室，并将背包给了我。尽管视频没有录音。但动作和交流的情节非常明显，根据情况，不难推测发生了什么。我看着经理的脸，他从惊讶转为诧异，最后完全是怒火中烧。我知道，这时候是时候浇一把油了。我把决定权交给您了，经理。我说道：“我知道您一定会做出最公正的决策。”经理沉默了良久。他终于缓缓地点了点头。我明白你的意思，这确实是个严重的问题。不仅要彻查赵子涵，还要查清楚是否有更深层次的问题。感谢你的直言，我会立刻开始行动。事情发展的出乎意料的迅速，经理不动声色地调动了公司的内部审计和合规部门。在接下来的几周里，开展了全面调查。短短几周的时间里，赵子涵的收受贿赂行为被一一查了出来，而后续的事件进展更像是一连串设定好的骨牌，一块接一块倒下，直至完全暴露在阳光之下。公司全体会议如期召开。所有员工都在会议室中等待管理层公布有关晋升和公司未来发展的消息。赵子涵一如既往地坐在前几排，妆容精致，神色间充满期待，显然是满心希望在今日听到他的晋升令。他对四周同事们投以高傲的眼神，仿佛他已经看到了自己即将履行新的职位。经理走上讲台，他的神情严肃，扫视了一眼下面的员工，感谢大家的辛勤工作。我们今天在这里要宣布一件重要的事情。经理的声音平静而清晰的响彻会议室。我们对公司的一些不当行为进行了深入的调查，致力于听取每一个人的意见，并致力于维护一个公正。透明的工作环境，赵子涵的脸上开始出现波动，他的眼神从同事们的脸上匆匆掠过，试图找到一丝安慰。也许他已经隐约感觉到了即将来临的风暴。经理接着说：“经调查，我们发现了某个员工在晋升过程中进行了一系列不正当的操作，包括收受和提供贿赂。”公司对此类行为持零容忍态度。今天，我们必须严肃处理这些行为，并向大家公开。气氛凝重到了极点，每个人都屏住呼吸，聚焦在讲台上的经理身上。随后，他转向了赵子涵，专注的目光让他心骤然沉底。赵子涵，经理的声音在会议室中回荡。经调查。我们发现你多次收受贿赂，公司董事会做出决定，即刻起你被公司解雇。我们已经通知了相关法律机构，会依法对你的行为进行追责。一瞬间，所有的目光都集中在了赵子涵身上，会议室中充满了窃窃私语。赵子涵惊恐的面孔在众人目光的映照下，显得无地自容。他原本心中筑起的晋升美梦，在这一刻荡然无存。短暂的骚动后，大厅内陷入死寂。赵子涵愣在了座位上，他的双手颤抖，无法接受这突如其来的打击。他费力地站起身，想要说些什么辩解，但在众目睽睽之下，他的言语却窒息在了喉咙里，前所未有的羞辱和混乱。在那一刻，完全掩盖了赵子涵所有的傲慢与野心。他回到了空荡而冷清的家中，嘶哑的哭声在四壁之间回荡。新闻媒体和社交网络对这一丑闻进行了迅速且无情的报道。赵子涵的姓名和照片就像标签一样被贴在了各个新闻页面和帖子上。网络上充斥着形形色色的评论，有的指责他的不道德和贪婪，有的甚至幸灾乐祸。
，享受着他生命中的灾难。社会的尽头让他再无藏身之地，他的亲朋好友们也开始与他保持距离。曾经的挚友在电话中冷淡的告诉他：“我想你现在应该需要点时间，自己好好想想。”亲人们的聚会也不再向他发出邀请，好像担心他的丑闻会给他们带来连累。赵子涵感到了一种前所未有的孤独，这孤独像一团阴影，紧紧的缠绕着他，让他喘不过气来。心里的压力逐渐转化为了生理的痛苦。赵子涵的身体开始出现多种症状：失眠、头痛、食欲不振。他去看医生，医生告诉他这是压力过大导致的，并建议他接受心理咨询。但是赵子涵的自尊和恐惧让他无法接受去心理医生那里求助。他感到自己被社会彻底抛弃了，法律的制裁迟早会到来。赵子涵接到了来自法院的传唤通知，他必须为自己的行为承担法律责任。律师告诉他，情况不容乐观。如果罪名成立，他面临的可能是重罚，这甚至将包括监禁。法庭上，赵子涵独自一人坐在被告席，双眼无神地看着法官和陪审团。早已不再是那个趾高气扬的职场女强人，现在的她只是一个等待判决的犯人。开庭的日子里，她像是过往的幽灵。蜷缩在众目睽睽之下，证人一位接一位上台作证，关于他的行贿情节被描绘的栩栩如生。赵子涵虽然有机会辩护，但他说出的每个字都透露出无力和绝望。他没有否认指控，心灰意冷地接受了即将到来的判决。故事完，接下来是我们本期第二个故事。前任回来后，成了我领导。总是黑着脸，我跟小男生说句话，他就瞪我。可他喝醉后，却哭着求我，到底怎样才肯跟我复合 ？KTV 里面黑漆麻屋的，我去的时候，那群同事正玩的嗨。玩游戏的时候，我特别倒霉，总是被抽中。他们问的问题也特别没有底线。其中一个人冲我挤眉弄眼，问我前任的事情。那群人暧昧的笑着，我硬着头皮说还行。他们又追问更没节操的问题，我满脸通红。同事果然不是人，这已经是第二个问题了。我岔开话题，他们继续玩，没再纠结我的问题。突然，角落里有个人站起来，沉着脸走了出去。那修长的背影，华晨辉我都认识，不是我前任，还能是谁？这。他怎么在这？靠！我刚才说了什么？我低头喝酒，假装没看到。幸好别人都不知道我们的关系，我被他们坑着喝了不少。找个借口出来，打电话让闺蜜接我。你人在哪呢？快来接我！我结束了，你都不知道我今天碰到谁了？谁呀？陈燕。陈燕是谁？就是那个我初恋。你不是说你初恋死了吗？哎呀，你什么时候这么信我了？赶紧来接我吧，我现在没空啊，被一只小奶狗缠上了。你打车回家吧，我报销。你什么时候养狗了？到时候再跟你说。他挂断电话的时候，我听到那边传来一声不满的“姐姐”。我准备打车，扭头看到我那个死了的初恋，他一脸阴沉的盯着我，可能是听到我讲电话了，毕竟。我开的扩音，救命！我僵硬在原地，犹豫着要不要打个招呼。有个女孩走过来，自然的挽着她，笑得很俏皮。燕哥，我那边结束了，走吧。他见陈燕不动，又看了看最近的我，疑惑：怎么，你们认识吗？不认识。他淡淡的收回目光，带着那个女生走了。我心头涩了一下，同时也松了一口气。也好，免得尴尬。陈燕是高中时候插班来我们学校的，长得好，成绩好，家境好，俗称“三好学生”。我当时成绩总是平平无奇。
因为一对一同桌辅导的原因，跟他凑在了一起，一来二去就熟悉了起来。高中毕业后在一起，大一分的手，我提的，因为我跟他之间隔的不是河是海。回到家里，闺蜜居然在，她拉着我八卦：“唐思雨，你个大骗子，不是一直称自己前任没了吗？今天什么情况？哎，都过去了。”我不自然地摸了摸头发，想到今天的重逢场景，他估计更讨厌我了。耐不住他逼问，我简单说了一下，他一脸吃瓜表情，呦呦呦，这是要旧情复燃啊？胡说什么呢？他有女朋友了。那你说，他一个重点大学毕业的高材生，回到我们这个小城市做什么？我哪知道？我才不会以为他是为了我。当时分手的时候，他给过我两次机会，我都无情拒绝了。面对我尖锐的话语，他气恨地说：“再也不想看到我。”之后真的没再见过。我还没问你呢，你那小奶狗怎么回事？还有你脖子上的痕迹？嗯，我挑眉，让他从实招来。闺蜜开始跟我打哈哈，一脸神秘。哎呀，我才不会谈恋爱呢！你又不是不知道我。你还是先看好自己吧。我冷笑，这女人迟早得栽。第二天，我知道陈燕为什么会在同事聚会上了。她是我们老板的学弟，被引荐过来做项目经理的。陈燕学的计算机，在校期间获得过不少奖。在这里，属实屈才了。不过，可能也有别的原因，比如那个现任，我就是个普通的人事专员。想来之后打交道也不多。中午吃饭，我习惯最后走，因为不想跟别人挤电梯。结果我的高跟鞋卡在了电梯缝里，怎么都拔不出来。该死！今天还穿的恨天高。在我窘迫的脱下鞋，用力拔的时候，一个人来到我身边。我不用抬头，看着那双名贵的皮鞋，都知道是陈燕。他看了我一眼。什么都没说，去了另一部电梯。我松了一口气，真的很害怕。他看我笑话，结果等他拿了外卖上来，我鞋跟还没拔出来。啊啊！谁来救救我？等会同事回来了，我岂不是要射死？我像个乌龟一样缩在那里，弱弱开口：“那个陈经理，能不能麻烦你帮我一下？”不能，很干脆的两个字。我窘迫的低头，脸都憋红了，低声嘟囔：“至于吗？不就是甩了你吗？见死不救。”他冷笑一声：“不是你说以后再见面就当做陌生人吗？”我无言以对。行吧，自食其果就是我。他真无情的走了。我叹气，准备打电话给同事求助。突然，一双裸色平底鞋摆在我面前。陈燕默不作声的弯腰帮我把鞋拔出来，鞋跟已经断了。谢谢，不用谢我，我是怕你妨碍别人乘电梯。他像是又回到了学生时代那个淡漠的同桌。我看着脚上的平底鞋，还挺舒服的，应该是他准备送给女朋友的吧。我一边吃饭一边搜鞋子的 logo， 三千块。我叹气，半个月工资没了。下班的时候，等人都走了，我拿着现金给他。谢谢你给我的鞋，是这么多钱吧？他冷漠的看着我，不动。难道专柜还更贵一点？我琢磨着自己的余额，心在滴血。我不收现金，他掏出手机，摆出二维码，不是收款，是加好友的二维码。见我犹豫，他还特地补充。反正以后同事之间也会有联系。好，就这样，我跟陈燕重新回到了彼此好友列表上，以同事的身份。晚上回去，我小心翼翼点开他的头像，他朋友圈除了发几本编程的书，什么也没有。我试图从他的 ID、头像、个性签名上找到一点他女朋友的蛛丝马迹，结果一无所获。好吧，反正他跟我谈恋爱那会也没有高调秀恩爱，也算是一视同仁了。我准备退出来。
，不小心拍了拍他头像，他很快回了个问号。我尴尬地脚抠床单，急中生智，我把钱转给他了。我三千块够了吧？过了一会，他把钱收了，一个字都没回我。好吧，都十点了，应该在陪女朋友吧？我心口莫名发堵，关了手机，准备睡觉。梦里回到了高中时代。陈燕高中时候又冷漠又呆板，说是给我辅导作业，结果我太笨，导致他常常讲好几遍后，一脸无语的看着我，看我的眼神不像是在看一个人，而是智障。不过谁让他好看呢？看我像什么，我都乐意。那时候不管是同班的不同班的，高年级还是低年级。没人不青睐陈燕这个年级第一，我当然也不例外。在我坚持给他带早餐、带零食、送药、送水之下，他终于肯给我多讲几遍题了。渐渐的，他好像没那么不耐烦了，还开始叫我名字，而不是那个谁。高中毕业的时候，大家盛行写留言册，我写了封信给他，里面暗藏少女的心思。我在悄悄期待他看到后会是什么表情。然后他来了，将一抽屉礼物和信件扔进了垃圾桶，把五年高考三年模拟塞进抽屉，开始对高考答案。我闷着气，收拾东西，没跟他讲话。老师说着，考完贺词，他悄悄推过来一个精美的礼盒，上面的卡片写着：“唐思雨。”毕业快乐！打开是个珍珠发卡，还挺有眼光。我心头一动，决定不跟他生气了。他期待的盯着我，那我的呢？我忘了。他收回目光，默默翻书对答案。我偷笑，拽了拽他的衣角，他不理。我写了个纸条丢给他，送你的东西已经被你扔了。下午就是谢师宴，我和朋友冲出去骑车。突然想起毕业留言册忘拿了，回教室的时候看见金贵的陈同学正在垃圾桶掏东西，他找到一份脏兮兮的褐色信封，认出了我的字，我们四目相对，他耳根红了起来，有些东西不言而喻。等我醒来的时候，枕头上有点湿热。之前我们原本约定好一起考北城的大学。结果我不争气，没考上，留在了这个小城市。而我跟他的异地恋也并不顺利。我出门上班，打开手机，没有任何一条来自他的信息。我不以为然，觉得今天的鸡蛋灌饼好像不好吃了。公司里新招了几个程序员，有个男生面试的时候，我就觉得他眼熟。今天来报道的时候，对我极其热情。于姐姐给你带的奶茶，男生叫蔡阳，长得很高，我抬头才能跟他对视。谢谢，你的工位在那边。好，以后请多指教。蔡阳笑嘻嘻的朝着位置走去。刚毕业的大学生，果真是朝气蓬勃。快下班的时候，蔡阳凑过来，于姐姐，等会要不要一起吃饭？我有事要跟你说。什么事？他红着耳朵。欲言又止，突然，一个文件夹敲了敲他的脑袋，程序写的一团糟，全是 bug， 还有心情在这里闲聊。蔡阳看着目光沉沉的陈燕，顿时蔫了，好像很怕他。经理，我都改了四遍了，已经继续去改，不改完不准回家。蔡阳苦着脸滚回工位去了。陈燕走的时候，好像瞪了我一眼。我招谁惹谁了？今天任务有点多。下班的时候天已经暗了，我走进电梯，陈燕正好也下班。电梯里一阵沉默。那个项目组不是还要加班吗？我试图缓和气氛，以后说不定还会工作交接，不能老这么僵着。是他们要加班，不是我。行行行，您是领导，您说了算。我低头看着自己的鞋尖，今天学聪明了，穿的平底鞋。这么晚了，我送你吧。他手里的车钥匙特亮眼，不用了，我打车就行。
，挺近的，拒绝的这么快，怕我吃了你。他悠悠的瞥了我一眼，我有点发慌。没有，也对，在你眼里，我那方面不太行。算账来了，好尴尬。我那天明明说的还行，我硬着头皮想说点什么缓解一下气氛。其实我那天说的不是你，我又不是只有你一个前任。我冲他笑了笑。他眼神更沉了，周围的气压都低了几度，怎么看着更生气了？电梯到了，我如获新生，立刻冲出去。陈燕一把抓住我，唐思雨，谈谈吧，谈，我才不要，我真的很怕面对他，面对过去，他拉着我不放，我们僵持不下。一阵铃声解救了我，是我妈打来的。我看了他一眼，走到很远，低声接起。那边立刻传来尖锐的声音：“怎么才接电话呀，死丫头！这个月怎么没打钱过来？妈，我还没发工资呢。”我瞥了一眼不远处的身影，声音低的不能再低，唯恐他发现我的窘迫。没发工资就没钱了，你每天把钱用到哪去了？我就说别让你去那么远上班，在镇上当个公务员多好啊！铁饭碗。我叹气，又来了，妈，我上个月不是给你打过钱了吗？每个月我都会把一半工资给他，还不够，那点钱够做什么？你弟弟马上就要高考了，不得吃点好的补补，买辅导资料、报班什么的，不都是钱？妈，你什么时候能替我想想？我一直往家里打钱，到现在一点存款都没有。你一个女孩子要那么多钱做什么？到时候找个有钱男人嫁了，还愁没钱？你看看隔壁老李的女儿，嫁的多好！现在在家只需要带孩子。我垂下眼眸，突然觉得很累。怎么不说话？别以为你不说话就能混过去。你知道我一个人带大你们两个有多不容易吗？你爸死得早，就那点工伤补贴。我为你们操劳几十年，落下一身病。你现在长大了，还不知道往家里补贴？你让我怎么活呀？一点都不知道孝顺，养你有什么用？这些话我早就听了很多遍，可每次还是觉得很窒息。要不是大学可以贷款读书，他估计会强烈要求我找个工厂上班。我看到门口走进来一个女孩。蹦蹦跳跳走到陈燕面前，笑得无忧无虑。我知道了，我会尽快打钱的。挂电话的时候，那边的人在催他打牌。女孩凑上去，拽着陈燕的袖子：“燕哥，你怎么才下班啊？不是说好了今天去你家吃饭吗？你不会忘了吧？”陈燕微微一笑：“没忘。”女孩看到我走过来，一脸疑惑。你不是那天 KTV 门口那个小姐姐吗？你好，我勉强弯起嘴角。那个，我还有事就先走了，你们慢慢聊。唐思雨，他在背后叫我，我走得更快了。我回去算了算卡里的钱，只留下生活费，打了两千给家里。有一次我生病，忘了打钱，母亲以为我是故意的，闹到了我公司门口。我不想让那种难堪再次上演。深夜，陈燕发来消息：“陈燕，跑那么快做什么？有空一起吃个饭。”我，什么时候都没空。陈燕，就这么想跟我形同陌路？我没回了，不知道他到底要跟我谈什么。都有女朋友的人了，我跟他也没什么好叙旧的。上班的时候，我开始刻意躲开陈燕，我真的很害怕尴尬。蔡阳中午请我吃饭，悄咪咪的跟我说，他早就认识我了，你是丽丽姐的闺蜜，他跟我提起过你。邹丽，我看他红脸害羞的样子，瞬间明白了，难怪呀、啊，无事献殷勤。于姐姐，我想追他，你帮帮我吧。你们一直住在一起，应该很了解他吧？可以呀、啊，终于有人能治一治那个女人了，太好了。于姐姐，你这粥的奶茶我包了。他兴奋的一笑，将盘子里的鸡腿推给我。
一道冷声突然插过来：“介意拼个桌吗？”我看着陈燕，抿唇，不介意，反正我们已经吃完了。我冲蔡阳眨眼，带着不明所以的他跑了，身后目光灼热。下班的时候，我在电梯口等蔡阳，他说买了邹丽喜欢的甜品，要跟我一起回去。可先过来的居然是陈燕、唐思雨。现在有空了吗？没空，我正好顺路送你一程吧。不用了。他咬了咬牙，侧脸弧度紧绷。你就这么不想跟我说话？我沉默着，答案显而易见。蔡阳气喘吁吁地冲过来：“雨姐姐，我来了。”哎，那个程序太复杂了，耽搁了，不好意思，走吧。我拽着蔡阳走进电梯，陈燕一脸冷漠地盯着我们。电梯里三个人很尴尬，你们去准备去哪？陈燕忍不住开口。蔡阳见我不吱声，主动回答：“哦，我有事拜托于姐姐，准备送她回家。”陈燕轻笑一声：“回家？你们才认识几天，就这么亲密了？其实我之前就认识于姐姐了。”但是他不知道哦。陈燕眉头一动，他盯着我的眼神，像是要劈了我。这人什么意思？都前任了，还占有欲这么强，不至于吧？我今天上班一整天都不在状态，肚子很痛，好像例假要来了。我打开抽屉，发现生姜红糖水喝完了，哎，忙得忘记买了。下班之后，我整个人漂浮着往外走，突然。一只手揽住我，想什么呢？都快撞墙了！我回过神，刚才竟想着买红糖水、买卫生棉了。陈燕摸到我冰冷的手，拧眉，拉着我去地下车库。我没力气，这次没挣脱。车内，他拿出一袋红糖姜茶，还有热水。我看着他，眼底发热。你怎么还记得以前我来例假？他也是经常带着这些，我倒是想忘。他语气冷冷的，没好气的将杯子塞给我。住那，我送你回去。不用了，我休息一下就行了。坐地铁很快的，怎么随便让一个认识几天的人送你回去就可以？我就不行，又来算账了。我摸了摸杯沿，有热议度了过来。陈燕，你都有女朋友了，我们应该保持距离。那我们要保持多远呢？他突然凑近过来，这样够不够？他的呼吸洒在我侧脸上，周围萦绕着他的气息，我脸都发热了。陈燕，你什么时候变得这么渣了？呵，我还可以更渣。你再不告诉我地址，我就亲你了。他又凑近几分，我立刻开口：吴沙街南苑小区。他垂眸，帮我系好安全带。启动引擎，一阵轰鸣声中，清淡的声音飘来：“唐思雨，我没有女朋友，那是我表妹。”我攥紧杯子，嘴里残留着红糖的余味，好甜。我可不像你，有那么多前任。半个小时后，车停在了南苑小区门口，终于可以结束这怪异的气氛了。谢谢你送我，我想打开车门，发现车门被锁住了。哎，我羊入虎口了。陈燕摩挲了一下方向盘，熄火。现在有空谈谈了吧？你想跟我说什么？陈燕侧头盯着我，毫不拖沓。我就是想知道，你当时为什么要分手？怎么开始翻旧账了？我之前不是说的很清楚了吗？我不喜欢你了，也不喜欢异地恋。那我们现在不是异地了。至于你不喜欢我，你的眼神。可不是这么说的。陈燕突然凑近我，黑眸死死的盯着我，像是要看穿我似的。我紧张的捏着包包袋子，心头的老路不争气的乱撞。我，我什么眼神？你看错了吧？而且眼神是会骗人的。我现在可不喜欢你这款，是吗？那你脸红什么？我车里太闷了，你快放我下去，我肚子不舒服。我拧眉，脸色很差，是真的不舒服。他的手指敲打方向盘，五秒后叹气：“我送你进去吧。”不行，这不合适。你
，你还是快走吧，这里不能停车太久。”陈燕盯了我几秒，似乎是看我真的难受，按下了解锁按钮。我冲出车门，如释重负。唐思雨，下次再聊，没有下次了。等车开走后，我没有走进南苑小区，那不是我家。我家在南苑小区后面的旧居民楼里，附近连接着菜市场和商贩街，环境不是很好。没办法，我和闺蜜那点可怜的工资，只能租得起那里的房子了。我爬楼梯的时候，忍不住想起陈燕的表情。难不成她还喜欢我？不会吧，她身边不缺优秀的女生，不至于对我耿耿于怀。可能是初恋情节，也可能只是想从上一段失败的恋情中吸取教训。我气喘吁吁地爬到七楼，脑袋清醒了不少。四处掉皮的墙壁上有别人画的涂鸦。放弃幻想，认清现实。隔日我去公司，桌上不知道是谁放了一盒红糖姜茶。我眼睛一亮，忍不住往陈燕的办公室看去。他正在低头看资料，这是什么意思？真要跟我复合？一上午，我的心都有些不安宁，工作都心不在焉的，我忍不住了，给他发消息：“谢谢陈燕，我谢谢你送我的红糖姜茶，以后不用再带了。现在我们保持普通同事关系就好。”他没再回我，我妈撒着红糖姜茶的盒子，忍不住叹气。中午，蔡阳兴高采烈地冲过来，与姐姐一起去吃饭吧。我有个消费券还没用呢。好啊，那个就是我最近在学做饭。你能告诉我丽丽姐平时喜欢吃什么吗？我看她一脸羞赧，自然是不会拒绝。哎，于姐姐，红糖水你还没喝吗？这是我之前给丽丽姐买的时候买一送一的。正好昨天看你不舒服，送你一盒，你过会看看好不好喝啊？你你送的，我一愣，完了，是我自作多情了？怎么了，于姐姐？你脸色看起来不太好啊？蔡阳凑近瞅着我，似乎想伸手摸我的额头。蔡阳，陈燕突然在他身后，声音低沉：“怎么了，陈经理？我代码已经改完了。”真的紧张什么？今天我请你吃午饭，走吧。陈燕冲他微微一笑。啊！蔡阳一脸诧异，我尴尬的不知道看啊，只能假装自己还在忙。陈燕瞥了我一眼，去等电梯了。于姐姐，我觉得陈经理笑得好可怕呀。蔡阳以为是自己代码又出了问题，心情忐忑的跟了过去。所幸这件事也没什么后续，因为公司项目组最近开始忙起来了，经常熬夜加班。前台有个小姑娘喜欢陈燕，明目张胆的公开示好，经常陪她加班，帮他们点外卖之类的。我很羡慕她的果敢，之前跟她打过几次交道，她是个富二代，在家太无聊，出来工作打发一下时间，性格特别纯良。有时候他犯错了，会有人主动帮他背锅，当然他也会礼貌的回礼对方一份奢侈品。又到了愉快的下班时候，我背着包站在电梯的最里面，前面的两个做运营的小姑娘开始聊天。下周项目组终于要结束了，我要睡个两天两夜，哈哈哈,哈。对了，陈经理说到时候请我们吃饭的。那正好啊！我听说陈经理快过生日了，苏静静还给他准备了一个大惊喜呢。啊，那个白富美呀、啊，不知道会是多贵的礼物呢。不过陈经理好像也很有钱，他们郎才女貌，还挺配的。到时候积累点做梦的素材吧。哈哈哈！对对对，晚上找个软点的枕头，我靠着电梯内壁，胸口闷闷的。心脏似乎也随着不断下降的数字沉了下去。我当然记得陈燕的生日，最记忆犹新的一次是大一的时候，我为了买一对很好看的袖口。
拼命做兼职攒钱。为了省钱，我坐了两天一夜的硬座绿皮火车。北城大学很好看，是省重点。陈燕的朋友们在酒店包厢里为他举办生日会。我去的时候，他很高兴。那时候，他也是北城大学的风云人物，不少女孩子青睐他。在场有个女生似乎暗恋他，看我的眼神很不爽。我送礼物的时候，其他人目光有些奇怪。接着我才知道，我和那个女生买的礼物撞了，可两对袖扣摆在一起，明眼人都能看出我的那款比较劣质。我一时间僵在那。不知道说什么好，陈燕的朋友们都很好，帮我打圆场。嫂子，你是不是被代购骗了？以后可得擦亮眼睛。是啊，是啊，现在网上东西真假参半。那个女生不屑的看了我一眼。陈燕在旁边说：“只要是我送的，都很喜欢。”我只能勉强维持笑容。只有我自己清楚，我压根连这是什么牌子都不知道。也不知道这是商店里的高仿，我怎么可能有钱找代购？我看着柜子上堆满的精致礼品，突然意识到我跟陈燕的差距。当然，这不是我决定分手的原因。我以为只要我足够努力，迟早可以追上他的步伐。只可惜，造化弄人。有一次我生病，没有接到陈燕的电话，他急急忙忙地飞到宜城来找我。担心我出事，他给我买药买粥，在医院守了我一晚上，眼睛里全是红血丝。我那时候感动得一塌糊涂，却不知道他第二天有编程比赛。之后，他们的队伍获得了第二名，北城大学校论坛炸了。楼一，真无语，我们学校还是头一次编程得第二，不是天才少年吗？不是第一名考进来的吗？楼二，什么天才？他迷妹给的称号罢了，除了长得好看，还有什么的？楼三，就是就是，咱们学校以第一名考进来的多了，他算第几啊？算是看清楚了，中看不中用，我没办法跟他们解释，他是因为没休息好，所以不在状态。我关掉手机，整个人如坠冰窖。原来。是我在拖累他。既然一段感情让我们都很累，不如结束这段关系。项目组的软件发布成功了，暂时可以休息一下。晚上，陈燕发来消息：“明晚我请大家吃饭，记得来。”还加了个笑脸的表情包，应该是群发吧？毕竟他以前都不用表情包的。我没有理会，反正那么多同事，够热闹了。第二天，我尽量让自己忙起来，不去想别的。我下班很早，回到家里开始做家务，顺便做了顿喜欢的晚饭。吃饭的时候，我没忍住，打开手机想看看他的生日会，结果看到他发来一个问号，可能是疑惑我为什么没去。我没理，朋友圈都是女同事发的图片，庆祝领导生日。图片上。苏静静捧着高定黑天鹅蛋糕，面对陈燕，笑得很灿烂。陈燕侧着脸，好像也挺开心的。生日快乐，前男友！我自言自语，然后将手机锁屏，继续吃饭。好奇怪，我明明放了糖，可做出来的番茄炒蛋还是很酸。晚上十一点，邹丽还没回来，我反正睡不着。起来去外面买点啤酒，想压住心头的烦躁。我穿着拖鞋，拎着三罐啤酒，还有一罐在手里边喝边走，喝了一大半，心里好像没那么闷了。路过南苑小区门口，看到一个熟悉的身影蹲在那里，我不确定的凑上去。陈燕，他抬头，衣领他垮着，眼里带着红血丝，俊秀的脸多了一丝颓废感。这家伙身上的酒味比我的重很多。唐思雨，你个骗子！嗓音暗哑，带着些许委屈来找我的。我一时语塞，岔开话题：你怎么喝了这么多？为什么不告诉我你家在哪？
，为什么要这么避开我？他摇晃着站起来，红着眼瞪我。不是的，我不自然的撩了一下头发，避重就轻。你还好吧？手机呢？还是我帮你叫辆车回去？我打开手机，突然一下子被他拉住手腕，他力道很大，目光里的不满快要溢出来了。姑娘，这是你老公啊？是不是喝多了？找错地方了，刚才硬是要我查一个人的住址，我不说，还赖着不走。南苑小区的门卫大叔走出来，笑着将刚才的情况叙述了一下。我脸有些发热，连忙摇头：“不是，他就是我，我朋友。”门卫大叔仿佛看透了什么，笑了笑：“行了，行了，小两口别闹别扭了，赶紧回去吧，别挡道。”陈燕突然腿脚不稳，倒在我身上，怎么也不松手。我尴尬的冲着门卫大叔笑了笑，拖着人到一旁：“你喝多了吧？快起来，我给你拦个车回去。”我不回去，你还没回答我的问题，你哪来那么多问题？我想拿手机叫车，被他死死按住。别闹了，陈燕，唐思雨，带我回家，好好说几句话，很难吗？我现在头晕想吐，手机也没电了。他哽咽着，像个被人抛在路边的大型犬。南苑小区来往的人投来奇怪的目光。我低着头，终究还是心软。我扶着他往家里走，他故意施力在我肩膀上，耳旁全是他的呼吸声。你能不能好好走路？今天为什么不来？哦，那个，我家里有事，就没去。他瞥了一眼我拎着的袋子，冷笑：“你的事就是跟别人一起喝酒，不是我自己喝。”我嘟囔着，又刻意补了一句：“我晚上看剧无聊，就喜欢喝点。”他轻哼一声，不知道信了没。陈燕跟我一起上楼，闷声问：“之前蔡阳送你回家做什么了？没做什么呀，就是借我家厨房做了顿晚饭。”你还让他进你家门了？对呀、啊，陈燕瞪着我，按着我的脖子，那力道哪里像是个喝醉的人？我打开门，立刻去给他倒柠檬蜂蜜水。他站在门口，凝眉盯着鞋架上的男士拖鞋。蔡阳穿过的，不是家里不用换拖鞋，弄男士东西是为了防止坏人知道两个女生同居会有危险。陈燕点头。换上那双鞋，自然的走到沙发上，活像是家里的主人。喝吧，手机呢？拿来我帮你充电。你等会休息好了，我就送你下去。我将水杯放在他面前，他一动不动的盯着我，怪吓人的。唐思雨，你很讨厌我吗？我到底哪里做错了，让你不满？你可以告诉我。嗯，不是你的问题呀、啊，我今天没去。是觉得没必要，反正人挺多的，没必要。他喃喃着，垂下眼眸。那为什么要分手呢？也是觉得没必要跟我在一起了。又来了，我，我室友还没回来，我给他打个电话。我准备去阳台，被他拉住，一把按在沙发上，四目相对，我都能从他的黑眸中看到慌乱的自己。松手，我拧眉，拗不过他。正面回答我的问题，为什么非要分手？他死死的盯住我。我不是解释过很多次了吗？你怎么老是要纠结？我都说了不喜欢你了，不想跟你在一起，就是这么简单。撒谎。他目光透着执着，不喜欢我。为什么平均每个月访问我的社交软件十六次？我哪有？我故作镇定。你以为你换个？弟，我就认不出你了。你忘了我学什么专业的？我的手指忍不住发抖，像是不情不愿被人抓住了小辫子。要我把你的 ID、访问时间、访问时长全都打印给你吗？是，我是看了，我就是想看看前任过得怎么样。这又不能说明什么。你别自作多情，自作多情。呵，唐思雨，几年不见。你真是越来越嘴硬了，关你什么事？我还没倔强到底，就被他堵住嘴巴。
久未袭来，混合着他的气息，遍布周身每寸空气。呜，放开！陈燕的手轻微摩挲我的后背，掌心灼热的温度传来，但是他没有伸进我衣服里。突然，门口传来开锁的声音，还有两个人的对话声：“邹丽，别贴着我，松手，门都打不开了。”蔡阳，姐姐，我头疼。邹丽，活该。下次别他妈叫我去接你！一身酒味，门被打开了，玄关处一阵踉跄声。邹丽，别咬我脖子，疼！属狗的妈你，哎，灯怎么是亮的？蔡阳，姐姐，你都不抱我，我瞪大眼睛，连忙使劲推开陈燕。我惊慌失措，回头就撞见邹丽和蔡阳两个人腻歪的画面。蔡阳挂在邹丽身上。冲我们傻笑，哎，于姐姐，陈经理，你们也在啊？难怪今天经理急着早点结束。邹丽看我红红的嘴唇，陈燕衣衫不整的样子，立刻明白了。闭嘴吧你，你给我进来！他拉着蔡阳去卧室。姐姐，轻点。我面红耳赤的清了清嗓子，正色对陈燕解释。平时室友不会随便带男人回家的，今天肯定有什么原因。他一脸轻松，靠在沙发上，已经看明白了。原来蔡阳的目的是邹丽、唐思雨。我们继续啊，不太好吧？我室友都回来了。我攥紧衣服边角，还没从刚才的劲儿缓冲过来，他忍不住笑出声。我是说刚才的问题哦，我的脸更热了。我不太明白，你为什么不愿意告诉我分手的真正原因？反正不是你的原因，你要知道这个做什么？我的想法很简单：发现问题，解决问题。我一脸纳闷，这是什么理工男脑回路？我时常在想，当初我要是早点找到我们之间的问题就好了，那样是不是就不会浪费好几年？他端起杯子，喝了一口柠檬蜂蜜水，色中带甜。我看着他，忍不住红了眼。怎么会有人为了我这么执着？唐思雨，我今年的生日愿望就是希望跟你复合。你觉得这个愿望能实现吗？他看着我，眼睛发亮。陈燕走了，他的问题我没回答。他说：“给我时间考虑。”我承认，我很心动，可是。我还有家里的一些事情没有解决，发现问题，解决问题。我决定按照他的思路，请假回家一趟。正好弟弟高考完了，我买了他喜欢的键盘带回去。夏季阳光毒辣，热得我满头是汗，门虚掩着，里面传来激烈的争吵声。我就要选电竞专业，除了他，我对别的都不感兴趣。你是我儿子。你就得听我的，要不然我一分钱都不会供你去读那个破专业。孙梅尖锐的声音传来，令我都感觉窒息。你以为你能管我多久？大不了我自己去赚钱，用不着你出钱。翅膀硬了，出息了是吗？好，有本事你就报，我有的是办法。混账东西，哼！你要是敢偷偷改我志愿，我会恨你一辈子。当初你这么对姐，难道现在还想这么对我？你到底是不是我妈？有你这么跟我说话的吗？我要不是你妈，谁把你辛辛苦苦拉扯大、不省心的玩意？后面的话我已经听不清了。他改了我志愿，就我不知道。顿时我头脑恍惚，眼前发懵。我的第一志愿是北城大学中文系，这个学校一直很热门。我以为是因为我分数刚好踩线，所以被刷。没想到我推门而入，里面的两个人一愣。姐，唐哲嗫嚅着，声音发抖。我瞪着孙梅，被压抑许久的情绪再也控制不住。为什么要改我志愿？你凭什么这么做？凭什么？我明明有机会考上的。高三我没日没夜的背书做题，就是希望奇迹发生。能和陈燕成为校友，可就因为他动动手指，改变了我后续的命运。孙梅看着我。
，明显有些心虚，但还是梗着脖子吼了回来：“造反了是吧？一个两个的，我这还不是为了你们好？要不是我改了你的专业，你能留在本地上学，还找离家这么近的工作？你以为谁稀罕这些？你根本就不知道我想要什么。我捏紧拳头，就差没冲上去干架了。”你想要的能有家人重要，不识好歹的死丫头。再说了，谁让你把密码设的那么简单？要不然我能那么轻易就改了？孙梅说话声音拔高，故意遮掩内里的怯弱。行，什么都是你有理。你要是真的为我好，就该尊重我的意见。我将手里的东西扔在桌上，发出一阵闷响。你想干嘛？唐思雨，你活腻了是不是？居然冲我发脾气！我这么多年，闭嘴！我激动的打断他，红着眼眶，胸腔像是要炸开一般，吼什么？谁给你的胆子？你个白眼狼！不知道感恩就算了，还来跟我叫板！孙梅理直气壮的瞪着我，丝毫不觉得自己有什么问题。我站在那里，握紧的手颤抖着，仿若置身冰窖。我明白，我是永远都不可能跟他讲通道理的。妈，我真的很爱你，也很爱这个家。可是你总是让我很难过。好，既然你非要那么做，那就别怪我无情。以后你休想我再给你打一分钱。从现在开始，我要先爱我自己。你，你什么意思？就因为一个破志愿，你就要跟我决裂？孙梅显然难以置信，又开始那一套倒苦水。见我无动于衷，转而又威胁我要闹到我公司去，到时候全公司都知道你这个没良心的抛弃家人，看你到时候有什么脸面继续待下去。随便你！我冷冷的甩下一句话，转头就走。姐，你好不容易回来一趟，就别跟妈吵架了。唐哲弱弱地说着，盯着桌上的键盘，眼底挂着惭愧。这么多年，从我身上剥削的一切都是为了他，我也从未埋怨过。而他在知道我志愿被改的时候，选择沉默。他也是帮凶。我冷眼看着他，一句话都说不出来。让他走，这个不孝女，出了这个门就别想回来。孙梅没好气的吼道。眼睛恨不得翻到天上去。如你所愿，以后你们别想对我指手画脚。我冷声丢下一句话，面无表情的走了出去。一道门猛地关上，隔绝开分道扬镳的人。阳光灿烂，火热的光线将马路尽头变得扭曲。今天本来打算和母亲谈谈钱的问题，让他体谅我一下。顺便帮小哲选择学校，看来都不必了。等我冷静下来，下定决心要给陈燕一个回复。如果当初我们在一个学校，后来的这几年，说不定就不同了。拨通电话，一颗心砰砰跳。我想告诉他今天的事情，还有，我好想他。电话通了，我立刻开口：“陈燕，我今天不好意思，他还没睡醒。”你有什么事情吗？是苏静静的声音，一腔热忱，瞬间被浇得七零八落。喂，是思雨姐吧？我刚才接太急，没看清来电人，有事要我帮你转达吗？我张了张口，想问他们为什么会在一起，可是我现在有什么资格过问？没有，就是工作上的问题。明天上班我再问吧，打扰你们了。我气馁的挂了电话，继续往前走。后脚跟被鞋子磨破了，都没发现。本来坚定的一颗心，又忍不住开始动摇。晚上的时候，陈燕给我发了消息，但是我没回。我像个缩头乌龟，上班也是躲着他。不过他好像没再紧逼我，可能是没空理会我了。苏静静总是去他办公室，大家都看在眼里。觉得这是必然，门当户对，自古如此。我去拿外卖的时候，无意间听到他们在茶水间的对话。陈燕，上次晚会多亏了你母亲帮我解围。
，这是我托人从国外带的丝巾。听说阿姨很喜欢这个牌子，替我谢谢她。恰到好处的礼貌，让人拒绝不了。谢谢，我会替你转交。阿姨人真的特别好，还约我去你家喝下午茶。那个，我真的能去吗？隔着一层墙。我都能想象到他纯良的表情，或许带有一些小心机，但是让人讨厌不起来。随你，陈燕没有明确拒绝。真的吗？会不会打扰到你家人？要不你告诉我一下他们的喜好？我害怕踩雷。我没再继续听了，拿了外卖回到工位上，看得出来，他母亲很喜欢苏静静。苏静静每句话都是以她母亲为切入点，轻而易举的打入了内部。我看着她心情愉悦的走出来，看来是谈的不错。突然，陈燕敲了敲我的桌子：“晚上一起吃饭，我有事。”我低着头，又开始当乌龟。她仿佛没听到我的话，直接丢下一句话：“我已经订了餐厅，下午等你。”我知道。他肯定是来问我回复，要是当面讲，说不定我会在他的紧逼下节节退败。我在下班前两分钟给他发了消息，不必复合，我们不合适。他这时候正在开小组会，也不能出来找我。我溜之大吉，坐在便利店里吃关东煮，开始思考人生后续的日子，我该为自己而活了。准备离开的时候。外面下起了雨，我郁闷的坐在店里发呆。突然，窗外有个人冲我挥了挥手，隔着玻璃，笑容满面，是蒋琛，前公司同事，之前很关照我，没想到过来出差，能在这里碰到你，好久不见了。你还之前的那家公司吗？我在城市里除了邹丽，没有太要好的朋友，能遇到熟人，也挺开心的。对呀、啊。过几天可能会调过来附近的分公司啊，那太好了！我公司就在附近，以后可以继续约饭了。对了，好不容易碰到，要不要一起吃个饭？他举着伞，我们两个站在门口。不了，我要回家了，下次吧。等你调过来的时候也行。我们两个来到路边等车，下雨天不太好打车，他害怕我被雨淋到。往我这边挪了挪，伞倾斜过来。蒋琛说他升职了，聊起了近况。突然，一辆车停在我们面前，车窗摇下。陈燕冷着脸看我们，好巧，要不要送你们一程？他打量着蒋琛，目光里透着不爽。不用了，我们打车就可以了。我讪讪一笑，没想到他现在才下班。蒋琛也冲他礼貌一笑。看着手机，对我道：“车到了，我们走吧。”我点头。离开的时候，听到陈燕淡淡的声音：“这就是你拒绝我的理由。”我低着头，没应。上了车，蒋琛看我脸色不好，也没多问。看着窗户上的雨珠一个个落下，我心情也随之下跌。之后，陈燕没再找我，倒是和苏静静走得很近。应该是换目标了吧？毕竟苏静静率真又活泼。是我的话，我也会选她。下班的时候，苏静静跟着我一起等电梯。思雨姐，听说你跟陈经理之前是校友爷，你知道他的一些事情吗？我想多了解他一下。看着他期待的目光，我并不想提及过去。不好意思，我跟他不熟。我淡淡一笑。走进电梯的时候，看到不远处的陈燕，脸色阴沉。苏静静看到他，上去打招呼。电梯也不坐了，我立刻按下关门键，如释重负。今天蒋琛约我一起吃饭，就在附近的火锅店。他绅士的帮我挪椅子，将菜单递给我。正在纠结哪个锅底，余光瞥见熟人走了进来。陈燕跟苏静静恰好坐在隔壁桌，苏静静开心地点了中辣锅，她神色平平。奇怪，她明明不能吃辣，看来是真的很在乎他吧？思雨，选好了吗？蒋琛问道。给我倒了一杯苦荞茶。
。旁边的陈燕看了我一眼，我继续看菜单，我要番茄汤底。我简单地点了一些菜，然后跟蒋琛有一搭没一搭的聊着，或者说，我的注意力忍不住在隔壁桌。苏静静像是有说不完的话题，总是能够跟他聊起来。如果不是对他感兴趣。陈燕是不会有耐心听别人絮叨的。我喝了一口苦荞茶，喉咙发涩。思雨，我正好开车了，一会送你回家吧。这会下班高峰期，估计不好打车。蒋琛礼貌地问我，将最后一块虾滑捞起来放我碗里。我明明可以选择坐地铁，但不知出于什么心理，答应了他的邀请。回去的路上。很多红灯，蒋琛不急不慢的等着。刚才那个男人是不是你前男友？他突然问道。我像是被上课点名的学生，心头一跳。你怎么知道？看出来的呀，有这么明显吗？我不解。蒋琛笑得意味深长，不语。到了我家楼下，我向他道谢，但是安全带卡住了，解不开。这个卡扣有点难弄，我来吧。他伸手过来，轻松的解开了。我抬头，突然发现他离我很近，准备躲开，却被他按住肩膀：“别动，你想干嘛？”我突然紧张起来，我想帮你啊！我感觉你跟那个前男友还有戏。他抬手帮我把头发拨到耳后，冲我笑了笑。我不理解。等我下了车，看清大门口站的人，顿时明白了。陈燕目光阴鸷的盯着我，有种山雨欲来的感觉。蒋琛开车走了，我站在那里，像根木头。约会完了，他语气很不好，我不怎么想理他。我想上楼，却被他堵在楼梯口。他猛地拽住我：“唐思雨，你真是越活越回去了，用不着你管。”我都不知道他哪来的底气教训我，挣扎着被他抵在墙上。你就算不愿意跟我和好，也用不着这么着急吧？我急什么了？那个男人他有女朋友，你别被他骗了！你这个笨蛋！我愣了一下，我倒是不知道蒋琛的私事，但我知道他对我可没别的意思，跟你有什么关系？你放手！我推开他，他都跟苏静静开始接触了，就不必管我了吧？陈燕盯着我，眼眶有些发红。你真喜欢他？我还没说话，他突然紧紧的抱住我。为什么我越来越猜不透你在想什么了？到底怎样你才肯跟我和好？我究竟哪里不好？你能不能告诉我？你说我到底该怎么做？他声音压压的，传进耳窝，直击我的心脏。我没法回答，本来就不是他的问题，他却还在一味反省。良久。在我的沉默中，他像是被抽干了力气，渐渐的松开我。看着他离开的身影，我的视线也模糊起来。我之后也收到过孙梅的电话，他威胁我打钱，要不然就找到我公司来。月底的时候，我辞职了，我打算去做点喜欢的工作，或者考研。拿着收纳盒离开的时候，那天陈燕正好出差。看来没法跟他告别了。苏静静追出来，说请我喝最后一杯奶茶。我看得出来，他有话要说。我俩捧着奶茶，坐在商场内。思雨姐，我跟陈经理告白了。我心头一跳，对上他探究的目光。哎呀，你怎么什么反应都没有？他拒绝我了，告诉我你们的事情了。我也没想到你们居然。不过。你为什么没跟陈经理复合呀？你们人那么好，又那么般配，般配。这姑娘怕是对这个词有什么误解。我看着对面的奢侈品店，弯起嘴角。如果你很喜欢一个包，即便它很贵，你也会毫不犹豫的买下它吧？他点头。但我不一样，我不仅要考量性价比和诸多方面，还要省吃俭用才能买下它。而且，就算我拥有了，别人也会怀疑我买的是高仿，因为以我的身份跟他不搭。苏静静看着我，沉思起来。或许他
他很难理解我所说的。可是思雨姐，不管是人或物，只要是你喜欢的，拥有的时候你还是开心的呀。所以为什么要在意别人的眼光呢？与其留下遗憾，还不如趁现在好好珍惜，别像我爸一样，等我妈去世了才知道后悔。他表情有些苦涩，我愣了愣，无奈的一笑，可能。是我把两个人的关系想得太复杂了，除去家庭对我的压迫，阻止我的或许就是我自己，我的自卑、怯弱。我回家收拾了一下房间，在网上投了一些简历，裸辞，可太刺激了。我躺在沙发上，感到前所未有的轻松，再也不用担心因为没钱被母亲训斥唠叨。我看着跟陈燕寥寥无几的对话框，想起了苏静静说的：“或许我该试试，比起失败，直接放弃更令人遗憾。”我打算找个时间当面跟他说。现在我要回老家一趟，陈燕送我的好多东西，还有我自己的物实，都放在家里，全都拿走，那个家就没什么好留恋的了。我拎着箱子下楼。正打算叫个车去车站，一辆车突然急刹车冲过来，我吓了一跳，看见陈燕沉着脸下车。你，你怎么来了？我呆呆的看着他，他瞥了一眼我的箱子，你又要去哪？为什么一声不吭的辞职？为什么不接我电话？就这么想躲着我吗？他拽住我的胳膊，力道很大，我都来不及解释，我手机静音，疼得直拧眉。见状，他力道松了一分。是不是我把你逼太紧了？上次是我冲动了，我不该管你那么多。你别走好不好？声音越来越小，带着乞求。我心头一软，上前抱住他，感受到他脊背一僵，轻轻抚着他的肩。我没有要走，辞职不是因为你。我刚刚手机静音，没听到你的电话，箱子是空的。我是回老家拿东西，陈燕情绪渐渐平稳下来，回报我。还有，我不喜欢蒋琛，他也不喜欢我，我们就是单纯的老同事。吃饭，他盯着我的眼睛，难以置信。我解释这么多，还有呢？他催促着，像是预感到了什么。还有，你今年的生日愿望可以实现。他眼底闪着细碎的光，激动的抱住我。又反复问我是不是真的，是真的，是真的。你快把我晃晕了，为什么不早说，害我等这么久？他埋怨道，又将我搂住，亲了亲我的侧脸。一个月前我给你打过电话，但是是苏静静接的。他说你还没睡醒什么的，我就以为你们。陈燕仔细想了想，揪住我的耳朵，你想什么呢？我可是为你守身如玉好几年，怎么可能？上次是我晚会喝多了，隔日他给我送早餐，恰好被他接到了。我恍然大悟，但还是忍不住揶揄：“哦，他还是对你很好的吗？”哼，你要是再晚点，我说不定就一直是你前男友了。他语气凉凉，带着小傲娇，骗人！别以为我不知道，你已经拒绝他了。陈燕勾起嘴角，摸了摸我的脑袋，走吧，送你回老家啊！不用了吧？我一脸为难，不想我妈看到他，要不然肯定是灾难。这么怕我见你家人？放心吧，我就送你到附近，不进去。他说着，已经帮我把箱子拎上去了。我忐忑不安地坐上副驾驶，他凑过来帮我系安全带，还亲了我一下。我反应过来。耳朵发烫，可恶！他什么时候这么会了？路上这么久，你是不是正好可以给我讲讲，为什么一直不愿意跟我复合？我就知道他肯定要跟我算账。我简单的说了一下家里的情况、志愿的事情，还有之前跟他在一起时的心思。我双手绞在一起，活像是个回答问题的学生。笨蛋，没有下次了。他伸过手抓住我的，温度传了过来，好温暖。回到老家，陈燕注定没能在附近等我，因为孙梅在朋友家打牌，正好看见我了。
他瞅着陈燕的穿着和车，还以为我傍大款了。我看见我妈，立刻对他叮嘱：“等会你不准说一句话。从现在开始，你是我的网约车司机。”陈燕拧眉，在我严肃的目光下，勉强点头：“哟，舍得回来了。”我说你怎么翅膀硬了想飞呢？搞半天是找了个有钱男人。孙梅打量着陈燕，像是看到了一座金山一般，双眼放光。妈，你瞎说什么呢？这是我为了节约时间叫的司机。我今天回来就是拿点东西的，等会就走。什么司机？孙梅显然不信。陈燕冲他点头，冷淡的样子还挺像。现在的司机都开这么好的车，孙梅嘟囔着，怀疑我骗他。当然是副业了，有钱人的世界你又不懂，而且有钱人怎么会看上我呢？我拿出箱子，带着他往家里走。哎，我怎么觉得那个男的有点眼熟呢？你个死丫头，是不是故意骗我？你有什么好骗的？懒得跟你说。之前上学的时候。他估计见过陈燕。我回房间收拾东西，他又开始那套说辞，说到底就是想让我给钱。我没理，打开书桌柜子最下面，拿出许久未动的礼盒，打开，漂亮的珍珠发卡展现出来。我收拾好东西，最后看了一眼自己的房间，叹气：“你弟马上就要上大学了，你还真不打算管我们母子啊？”我告诉你，你不打钱，我有的是办法找到你。我拎着箱子走出去，任由他在身后哭闹叫喊，说我是个没良心的死丫头。周围的邻里走出来，在他们的指指点点中，我上了车。等车开出小镇，陈燕才开口：“你还好吗？”“不好。”陈燕，你说我是不是很不像？我瘫在座椅上，像是没了力气。整个人目光呆滞，累了就好好休息。适当的自私并没有错。你已经做得很好了，唐思雨。他摸了摸我的脑袋，我看着他，突然觉得很安心。我拿出珍珠发卡戴上，问他：“好看吗？”“好看。”“以后不准再让他落灰了。”“遵命。”我看着仅剩的工资，拼拼凑凑也就一万多，考研的话应该够了。我把想法跟陈燕说了，我要重新考回北城大学中文系，他很支持我。你要不要换个房子？蔡阳好像经常过来，会打扰你吧？他诚恳的发问。我也觉得这是个问题。虽然房间隔音，但是这两人成天腻歪，我吃不消这狗粮。正好蔡阳和邹丽买菜回来，我们四个人一起煮火锅。他俩听说了我的想法，眼睛瞪大。邹丽，宝贝，你怎么能丢下我一个人走呢？蔡阳，思雨姐打算什么时候搬走？到时候我帮你搬家吧。陈燕，不用，他的事情我来就行。蔡阳，好啊，那到时候我可以跟丽丽姐同居了也。邹丽，滚呐、啊，我可没答应。他一脸求助的看着我。其实我还没想好呢，要搬的话，再找个房子也是个问题，不是问题。你搬去跟我住。陈燕不容置喙地说。蔡阳拍掌欢呼，我拽了拽他的衣角。你觉得你就不影响我了？我不仅不会影响你，还会监督你学习。看他那教导主任式的目光，我有点梦回高中了。最后，我还是被迫搬去了他家。他的理由是，他家附近是市图书馆，学习方便。哎，莫名其妙开始了同居生活，而且搬去他家的当天，我就被他按倒了。亲昵间，他贴着耳朵问我：“跟我分手后，你到底有几个前任？”“没，没有了。”遇见他后，其他人再难入我眼。末了，他还不停追问：“怎么样？我到底行不行？”行，特别行，在算账的路上，我完全逃不掉。之后，我还以为跟他会一直这么羞耻，担心会影响我的学习效率。结果我完全是多虑了。他让我睡主卧，他睡次卧，平时他也很忙。
，顶多每天陪我吃晚饭。晚上十一点，他回来给我带了甜品。我快吃完了，突然发现他一直盯着我，干嘛？你也想吃？我故意把最后一块塞进我嘴角，笑得得意。他抬手擦了擦我的嘴角，目光幽深得很。关键是，他越凑越近。难道？要像韩剧里面那样吗？借女主的稳尝食物的味道，我紧张的捏紧手指，眼睛都闭上了。他突然停住，瞥见我做的卷子。你阅读理解怎么错这么多？我茫然的睁开眼睛，暧昧的气氛戛然而止。起来，我帮你看看。啊，太晚了吧？我就是脱离知识太久，好多单词都不认识。他看了一眼手表。一本正经，我尽量15分钟讲完。我将手里的叉子折断，愤愤地听他讲解。之后，陈燕不仅没碰过我，还严格要求我的学习。他好像对第一名有着偏执的决心。以他的话来说，不考个第一名，就是对不起他的悉心教导。不过，北城大学每年都是热门，只有努力考高分。才能稳定上岸。十月份的时候，我做完题上床睡觉，他突然进来。我抽问几个你的错题，结束了你再睡。马克思和恩格斯首次系统阐述历史唯物主义基本观点的著作是哪个？你确定这样？我还睡得着。考研的过程枯燥又焦虑，即便有陈燕陪着，我心态也崩了好几次。但一想到过去的那些遗憾，我就咬牙坚持下来了。考完初试之后，我浑身都放松下来，走出考场。陈燕捧着一束鲜艳的红玫瑰，在大雪中显得格外明显。好多人都频频侧目看她，主要还是人好看。恭喜女朋友，终于考完了。我笑了笑，冲过去扑进她怀里，但是雪地里太滑。我俩没站稳，摔倒在雪里，几片玫瑰洒落雪中，扎眼又浪漫。救命！为什么要这么射死？太煞风景了。对，对不起，你疼不疼？快起来！我尴尬的看着他，希望他别被我压出事了。没想到你这么着急。他淡淡的说着，目光里带着戏谑。我看了看周围人奇怪的目光，羞愤的捶了他一拳。他轻笑一声：“可恶，我居然秒懂。”起身拍了拍雪花，我警觉的看了看四周，幸好没人盯着我们了。你脸红什么？在想什么？我看他那副逗我的样子，也不知道他怎么越来越不正经了。我在想晚上吃什么，是吗？他挑眉，一副早就看透我的样子。当然是了，走吧，走吧，太冷了，上车吧。他冲我扬了扬下巴，我连忙朝路边的奔驰走过去。晚上，陈燕做饭给我吃，我帮他洗菜。这半年来，他厨艺进步了不少。渐渐的，有汤的香味从锅里传来。再等个五分钟就可以吃饭了吧？我问道。一扭头，被他抵在橱柜上。饿了？当然了，这都几点了？我也饿。他的目光紧盯我的唇。紧接着，细密的吻落了下来。估计是这段时间禁欲太久，他吻我的架势像是要吃了我。锅内的汤传来沸腾的声音，我浑身也像是被煮熟了一般，烫得很。我趁着还有一丝理智，推开他，汤好了。他笑了，灼热的呼吸贴着我。你，你能不能正经一点，赶紧吃饭？我跟他保持距离。立刻去盛饭，但他的目光一直粘着我。这人真是越来越不害臊了。不过我都喜欢吃饭的时候，陈燕提起过年的事情，让我跟他一起回家。我差点被菜噎到，这也太快了吧！我们才和好半年，我以为还得稳定个几年呢。而且我现在没有见他父母的准备啊，哪里快了？你还想耽误几个五年？他悠悠地看着我，依旧不满我之前分手。我咬着鱿鱼，不敢说话。他没再追问，我以为这事过去了。
。结果深夜，他把我关在房间里，变相的压迫我，跟不跟我回家？嗯，声音沙哑又特别撩人，我哪有反抗的机会？只能软绵绵的冲他点头。乖，过年的时候，我跟着陈燕回家了。我特地托人帮我买了一盒上好的茶叶，带过去送礼。看着眼前的独栋别墅，我不禁自惭形秽。捏紧手里的礼盒，虽然这礼物已经是我的极限，可他们会不会瞧不上？别怕，他温声说着，抬手帮我理了理头发，带着我进去。陈燕的母亲围着围裙出来迎接，她保养的很好，笑起来特别好看。阿姨好，你就是思雨呀、啊，长得真漂亮，快进来坐吧。她跟我想象中特别不同，根本没有任何端架子。陈燕父亲下楼，冲我淡淡点头，坐在了沙发上，开始沏茶。我将礼盒递上，叔叔阿姨，新年快乐。陈父礼貌的接过，拿在手里端详。他应该是懂茶的行家，我不由得紧张起来。这茶叶我找专人买的，应该不会是假的吧？一旁的陈阿姨拿出果盘，把西瓜最甜的一块递给我。两分钟过去了，陈父表情依旧很严肃。我越来越紧张了，从头到尾，陈父还没跟我说过一句话。陈燕捏住我的手，冲我轻笑。桌底下，陈阿姨踢了陈父一脚，窃窃私语：“看够了没呀？”就你那老花眼，想装到什么时候？陈父无奈的瞥了他一眼，又看了看我们。这茶叶挺贵吧？没有没有，就怕您喝不惯。我笑着摆手，陈阿姨笑眯眯的看着我，我不自然的喝了口水。哎呀，我们燕燕眼光就是好。你们打算什么时候结婚啊？我一惊，差点没被呛死。陈燕拍了拍我的背，无奈的叹气。妈，你别吓他，什么吓不吓的？这不是迟早的事吗？你今年要是没带人回来，你看我怎么折腾你！而且你们不是在一起很久了吗？还想等到什么时候？据陈燕说，陈阿姨自从退休之后，成天无聊的很，就想找点事做。阿姨，我们没有在一起很久，我尴尬一笑，也不知道陈燕是怎么跟父母交代的。怎么会呢？我看你很眼熟啊！我记得陈阿姨想了想，拍脑袋：“你跟燕燕是高中同学呀、啊，毕业的时候她给女同学买礼物，被我发现还不肯承认。难道那个人不是你？是我？”我疑惑的看了他一眼，他耳朵尖有点红，估计他父母不知道我们中途的坎坷吧。陈阿姨说到兴头上。去拿陈燕的高中毕业照，哎，他们不知道我们分手的事情。我推了推他，被他揽住肩膀。我没说，他们以为我跟女朋友一直分分合合。那苏静静呢？你妈妈不是很中意她吗？陈燕，你没看我，跟她有什么关系？我妈对她好，是因为她是苏家人。原来是这样。她捏了捏我的脸。你脑补的还挺多呀，陈阿姨拿来相册，我看到了陈燕小时候的照片，翻到高中的毕业照，陈阿姨激动起来，看吧，我就知道是你，我没记错吧，唐思雨？我看着他指着的人，那时候的我留着厚厚的齐刘海，显得有些土气，确实是我，阿姨记性真好，哈哈哈。那是因为燕燕从小就不爱拍照，她还是第一次跟女生站在一起拍照呢。我当然记得第一次，我盯着那照片，突然想起来那次拍毕业照，她本来个子高，应该站在最后一排，她却在拍的时候跟我旁边的人换了位置，微微屈膝，假装符合身高。原来是这样，没想到。陈同学小心思还挺多，我忍不住揶揄他，心里跟灌了蜂蜜似的。陈燕面色不改的喝茶，耳朵尖却越来越红。一顿饭吃得很愉快，他父母很好说话，也很热情，真羡慕他能有这样的父母。也正是如此。
才能培养出这么优秀的陈燕。陈燕带我去他房间参观，我看到好多关于我的东西，我的课本，我的照片，我写过的信，送的礼物，全部都被他保存完好，小心的收藏在玻璃橱柜里。难怪他总说我是小没良心的，怎么哭了？他低头亲掉我的眼泪，将我抱在怀里。陈燕，嗯，我好爱你。我埋在他的胸膛，一阵心跳声中，伴随胸腔震颤，他在笑。我也爱你，属于他的气息萦绕在我周身，令人无比安心。幸好他还在。陈燕摸了摸我的头发，目光看向阳台。下雪了，要不要出去玩？好，我准备从他的怀抱离开，他却不松手。急什么？我还没报够，等会你爸妈。进来了怎么办？你要习惯，毕竟我们还有很多个以后。我抿唇，耳朵红了一片。窗外的鹅毛大雪影响不了屋内的温馨。番外，我又找了个工作，这样等成绩的过程就不会那么煎熬。成绩出来的那天，陈燕一直陪着我，分数很高。当时我开心的把他扑倒在沙发上，可是没想到复试之后。我总分排名第二，不过考上了就行。可陈燕不答应了，非要我复述复试的过程，想知道那最后一点差距在哪。最后他思来想去，觉得肯定是我英语口语不够好，所以才得了第二。哼，三好学生的偏执。我跟了一个老教授，特别喜欢他讲课的风趣。即便是上学，我也有在做兼职赚钱。孙梅想方设法联系过我几次，但都被我回绝了。如果他一直意识不到自己的错误，即便是我回去了，将来还会有各种错误产生，影响我的人生轨迹。班里的学生很少知道我的年龄，有人看到我从陈燕的车里下来，还以为我找了个有钱男人傍身。下课的时候，有个男生拦住我，一脸为难。唐思雨，你要是有什么困难，可以跟学校说，别因为一时毁了自己。什么跟什么？我满脸惊愕，我没什么困难，我准备离开。他拉着我说，可以借钱给我，让我别犯傻。我被他逗笑了。突然，陈燕从身后出现，一把推开他，干什么呢？他沉着脸，一脸不高兴。男生看见他，欲言又止。陈燕听了我的解释，嘴角弯起。同学，你要是有空，可以去翻翻校网。我叫陈燕，是十五级的本校学生。按辈分，你应该叫我一声学长。这是我女朋友唐思雨，以后请不要随意揣测她。男生憋红了脸，连忙道歉。陈燕牵着我出了教学楼，她穿着一身职业西装。在人群中很是扎眼，校道上铺满了落叶，你怎么到哪都能招惹小男生，真是防不胜防。陈燕叹气，一副苦恼的样子。我哪有招惹，都是误会，好不好？对吧，金主？我挑眉揶揄，被他捏了捏脸。送你的戒指怎么不戴？你是不是忘了自己已经订婚了？没有，太贵重了，我怕弄丢了。不行，以后必须每天带着。他表情严肃，我讨好的点头。那么大的鸽子蛋，我还觉得带着有点浮夸呢。夕阳将我们的影子拉得老长，颇有些浪漫。幸好在时间长河里，我身边的人一直是他。感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。